det der for hvis du var sommer nu af fulde hjerte så er dine tanker og se nok se på det Christian, ja. Er der nogen, der er glade for det? Ja, yeah. yeah. yeah, jeg er i hvert fald glad for det. Og jeg har noget på hjertet, jeg vil dele. Så det vil give ham tid til nu. Så har jeg bedt flere for mange år siden i hele året, det kan jeg altså ikke huske. 
Øh, jeg har været på så mange tusinder mennesker. Men øh, hun, spurgte, hun spurgte, kommer du tilbage til Danmark? Så tænkte jeg, på besøg eller for at bo. Og øh, jeg har absolut ikke mere om at komme tilbage og bo i Danmark. Øh, jeg har boet her i 45 år, og har ikke lyst til at flytte en gang mere. Faktisk at komme til USA som 45 år er noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet. Det har virkelig været vores. At flytte til et andet land med en anden kultur, det er faktisk ikke nemt. Så skulle man tro, at USA det er nemt. Det vil bare gerne lige så til dig. Du skal flytte, når du er ung. Du skal ikke flytte, når du er i 45 år, jeg er kommet til USA. Jeg har aldrig underskrevet en check før i mit liv. Bare komme over og skal til at bruge checks. Det, det, det er faktisk ret svært. Det kan man faktisk ende af at komme i fællesbad for. Når man har skrevet en check, og de ikke hæver dem, så tror man, man har masser af bag. Og så lige pludselig en måned senere, så hæver de check, og så er det ud af at gøre skyldig i en kriminelt handling. Det har jeg faktisk prøvet nogle gange. Det er ikke særlig sjovt, så får man en bøde, og man kan risikere på det federale politik på natten. Det er ikke sjovt. Er I færdig med det op? Så øh, nej, det er da klart, at hvis Gud han kalder dig tilbage, så kommer vi da tilbage. Jeg er sådan set ligeglad, hvor jeg bor hen. Jeg havde sådan set troet, at jeg skulle bo i Grønland en gang. Øh, og det vil jeg elske at gøre, fordi at Grønland er, og i Grønland er det smukkeste folk, der kender. Hvilken by? Hva? Hvilken by? Jeg har været, jeg har været i, i... Jeg har været alle steder. Jeg har været i Lappestonia. Jeg har været i Kostovskvart. Jeg har været i... Jeg har været, været, været alle mulige steder. Jeg kommer fra Kuglhavn. Du kommer fra Kuglhavn? Det er Ja, ja. Jeg har været mange steder, men jeg var ved at blive slået ihjel der, og det var jo ikke sådan mindre om sig. Men øh, jeg har faktisk ikke blivet nødt, jeg har nødt, men øh, den her, jeg løb fra helikopteren. Det er noget, der lige kommer på fra helikopteren, så kom de alle sammen og slog mig ihjel. Men ved du, eller overlevede det? Og der er jeg her i dag, men øh, jeg har jo nok oplevet nogle ting igennem år, og holdt sig sat der, og holdt oplevet mange ting. Så jeg må også sige til jer, jeg glæder jer over, at I er, hvor I er, og hvis du rykker på jer, så glæder jeg over den, men jeg håber, at I kan gøre det på tit. Fordi det er ikke særlig nemt at flytte til et nyt land øh, og starte helt hårdt fra. Øh, vi er ankommet til USA, det ved jeg ikke, nogen af jer. 200 år for 6 år siden, og øh, det har været det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Det tror jeg, jeg kan ikke. Jeg har ikke ønsket ikke på nogen af jer, at jeg starte hårdt fra et nyt land. Og så, så ligger det jo, vi er til daglig. Fordi det er ikke noget sjovt sted, hvis ikke du har kæft til at være her. Det er et vildt sted, der sker for mange, mange ting at sige. Hele tiden. Vores liv har aldrig givet det. Her er den anden dag, da jeg kører ned på gaden. Karmen sidder bag på motorcyklen. Hun er ikke så glad for at køre motorcyklen. Jeg er glad for at køre motorcyklen. Så Karmen sidder bag på, så kommer vi ned på gaden, hvor vi arbejder. Og så holder vi lige foran en lyskryds, og der er, sker altid et eller andet vildt på den gade. Ikke? Når man kommer ned på motorcyklen, så er der en eller anden lommetyve. Øh, der er altid et eller andet, når du kender gaden, så ved du, hvem der står hvor hvorhenne og hvad der sker. Og så siger jeg til Karen, du er jo en rigtig klog kvinde. Og at flytte ud af landet, Danmark som 48-årig, og, og så ender du med mig her i Stumkvarter i Orlando. Hvad i alverden gjorde, at du kunne finde på at gøre det? Så jeg havde ødelagt dit liv. Det lille, den lille pension, Karmen havde, den har vi hævet for lang tid siden. Den kunne vi stjålet, ligesom vores huspenge gjorde, og ligesom alle de andre penge, vi har. Det hele blev rødt fra os igen og igen og igen. Og så siger jeg til Karmen, du har ikke været din lille pension, hvor du tror, hun fik 50.000 kroner. 50.000 kroner i pension. Jeg siger, den er jo ikke engang tilbage. Den er også væk. Jeg siger, hvorfor for en verden? Hvad kunne du finde på at følge med mig herovre? Du er ikke rigtig klog, kvinde. Så sagde Karen, bag på motorcyklen, så sagde hun, men Jesus, den gav vores mission. Hvordan kan vi gøre andet, end at, 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 at forlade alt, for at gøre hans vilje? Og så sagde jeg, hold da fast, kvinde. Hvor er du sejt af på motorcyklen? Hvor er du sejt? Og så kørte vi hen til kirken. Og, øh, og så gjorde vi det, som vi gør hele tiden. Vi spiser de mennesker, som ingen mennesker vil med at gøre. Vi hjælper de mennesker, som alle har oplevet. Og de skider på gulvet. De smører lort på væggene. De pisser alle steder. De... Øh, nej, det tror jeg overhovedet. Det gør jeg ikke. De, de letter og gør, hvad de skal alle steder. Nu har vi så fået videokamera op. Nu kan vi se, hvad der skider ud på vores dør, når vi skal ind i kirken. Øh, det er sådan en kvinde, en sort kvinde, øh, lige ved, som hun er. Så næste gang, så har vi tænkt os at spørge hende, og sige til hende, hun skal finde et andet sted og lægge sin. Så er der en kvinde, hun er dybt besat, hun har rød med en plastikbarn øh, hver eneste dag. Hun tager bad hver eneste morgen, ude i vores øh, brandhænd, udenfor. Hun har et eller andet nøgle, så går hun på den op. Så står hun der og bader. Øh, vi har folk, der kommer ind i kirken, smider alt tøj i bader, når man ind i håndbasken. Det, det er bare sådan dagligdag. Det er aldrig nogensinde til at kede. Jeg kan huske den anden dag, så kom jeg til kirken, 
Og øh, jeg var lige kommet ind, og vi var ved at flytte mig selv. Og så er der en, en, der en af døren og stjæler en, en sav, en, en, en elektrisk sav. Og så siger de andre hjemløse til mig, øh, er det noget, du har givet ham lov til? Øh, givet ham lov til at være det? Jamen, har man lov med savn derovre, er det noget, du har givet ham lov til? Jeg siger, nej, jeg har godt nok ikke givet ham lov til det. Vi skal så lige vide forud for det, så røde de hele kirken i juli måned. Alle vores instrumenter, alt hvad vi ejer har, det bliver røde i juli måned. Alt på stedet, vi er indtil til det. Øh, så nej, jeg har ikke givet ham lov til at løbe med vores sav. Det er, jeg var faktisk ved at træde af folk, der løb med vores ting. Det kan også godt blive gang, men det er træls. Så jeg løb efter ham, så kunne jeg bare se, han var hurtigere end mig. Han var allerede på den anden side af vejen, og ved McDonald's over på den anden side. Så jeg øh, tænkte, nej, jeg tager ham på motorcykel nu, det gør jeg simpelthen. Så jeg løb tilbage til kirken, startede min motorcykel og kørte tværs over vejen. Og den er ret befærdelig. Og så havde jeg min anden præst, han løb over bag ved Burger, på butikken om bag Langeværket. Og øh, jeg sagde, at jeg kommer den anden vej. Og så kørte jeg lige over vejen, hvor vi bor. Jeg har faktisk aldrig været inde på den sidevej. Det er lige 200 meter fra os. Og så var det en død, en, 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 en blind vej. Ja, det er det. Det var en blind vej. En død vej. Og tror du så ikke bare, at jeg ender ude for det værste crack house. Stofhus, hvad hedder sådan noget. Crack house. Øh, øh, ja, sådan et sted, hvor de sætter stoffer fra prostitueret. Tror du bare, at vejen den er død, jeg kunne ikke vende motorcyklen. Jeg landede lige uden for to crack houses, der lå, og straks, så kom de løbet ud fra. Øh, og de så ikke særlig venlige ud, dem der kom løbet ud, det kan jeg godt garantere for jeg tænkte, hold da fast, nu havde jeg godt nok min pistol ved siden af, også, så jeg kunne godt, ej, den er ikke ret stor, den er faktisk større end sådan her, men øh, det er en pastors pistol, den er god hand og fra, den kan man gælde i næsen, og i øret, den er så lille, den, den, den siger buff, men den er lovlig, og jeg må gå med den, og, øh, i må forstå, hvor vi er hende, der er vi altid ved det. Altid. Det er dejligt. Nej, jeg har aldrig tænkt mange gange her i Danmark, hvor vi lige ønsker, at jeg kunne være ved det. Og folk spød min ord, de er ude på marken, eller folk smadrer min vindue, eller det er huske, hvordan det var. Der var altid overfald og herværk og indbrud. Og jeg har haft så mange indbrud, så jeg kunne ikke. Hvor mange gange har du været ude i mit sommerhus for at tørre glas for år for, for mange gange? Min personlige papir er det. Så det er rigtig dejligt at være i hvor man rent faktisk må forsvare sig. Det er bare ikke så sjovt, når du får en lille ærteøse, og så kommer der fem vilde, voldsomme mennesker tatoveret over det hele, og så er du nok klar det er, det er nok ikke lige taktikken. Øhm, kære Jesus, hvad gør jeg lige nu? Og øh, så står der sådan en mand, der tatoverer. Du kan se, at han har tårne, de er tatoveret på kæmpe, det er for hver person, han har slået ihjel. Så han, det gør man derovre i banderne af. Så når du har slået en mand ihjel, så tatoverer du en tårne på kæmpe, og han så har flere af de tårne, der er blevet godt. Han er nok ikke en af Guds næste børn. <laughs> Og du holder på en motorcykel, der er for tung til, at du kan skubbe den baghæls. Og de kommer alle sammen. Så siger du så, jeg er en bedrag. Og så siger de, hvem er du? Så siger de, jamen jeg vil sådan set bare gerne have min sav tilbage. Øh, vi har da ikke nogen sav. Så siger de, jo. Øh, ham der stjælte sig, han kommer lige rundt om plankeværk. Lige om en øjeblik, så siger de, der er ikke nogen, der kommer rundt om noget. Plankeværk overhovedet. Og mens jeg stod og snakkede med dem, så kommer han ind og ikke løbende rundt om plankeværk. Og løb ind i deres hus. Og så siger han lige løb ind i deres hus. Ham der, han sagde, han er i hvert fald ikke løbet ind i mit hus overhovedet. Så tænkte jeg, det her, det kan ikke gennem godt. Jeg har lige set en mand løbe ind i hans hus, og ham der, der vil tage under for kælden. Han kan også ikke, fordi han er ked af det, fordi han har slået folk ihjel. Han siger, der er ikke nogen. Så tænkte jeg, vi må hellere vende den her rundt. Ja, min lille pistol, den var også meget, meget lille. <laughs> den er ikke stort sådan der. Det er meget så ung, at du har troet det selv. Men altså, det er da bedre end en <laughs> Så siger jeg, Nå, hvor gammel er du? Så kigger han på mig. Jamen, jeg er 56, så siger jeg, hvorfor har jeg ikke set dig i kirken? Så siger han, hvorfor en kirke? Jeg siger, er du ikke klar over? Jeg ligger en kirke lige over på den anden side af vejen, du bor på vejen lige tværs over. Du kan ikke engang køre ud af den vej, uden at se min kirke. Hvorfor har jeg ikke set dig i kirke? Så bliver han sådan, at jeg går i kirke. Nå, så nu er det ikke i kirke. Så siger jeg, det har du godt nok snart brug for. Nu er du 56 år gammel. Du har i følgestatistikken, der er jo ikke mere end 14 år tilbage at leve i. Og sådan som du lever her, så bliver du nok ikke engang 70. Du skulle nok se at komme i kæft, og du skulle gå ret stærkt. Fordi at, øh, det kan være, at du ikke øh, får chancen. Og han skulle i hvert fald ikke i kæft. Så kommer der sådan en kvinde, hun skal jo til Simon. Hvad er det for en kirke? Altså, de snakker jo ikke sådan, der, men de snakker lidt anderledes. Hvad er det for en kirke? Så siger han, det er jo powerhouse, der ligger lige derovre. Så siger han, ham der står der, han har lige været over at spise hos mig. Heldigvis var der en af dem, jeg lige havde bespist fem minutter før. Jeg ved ikke, om jeg var kommet nævnt af det her fra, hvis ikke han, han, 
hvis ikke det var været en, der regnede ikke også. Så vi havde bespist for første gang, at han vendte i min kirke, fem minutter før. Så siger jeg, du har lige lov at spise min mad, ikke sandt? Jo, 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 det har jeg. Så siger jeg, Så siger hun, hvad er det for en kirke? Så siger jeg, jamen det er, det er powerhouse. Er det en baptistkirke, eller er det en metodistkirke? Så siger jeg, nej, det er, så siger jeg, det er en wildest. Det er en wildest kirke. Så siger hun, den har aldrig hørt om før. Hvad betyder det, en wildest? Så siger jeg, det betyder for en til en vildest, der kommer. Det er en wildest, ikke en baptist eller metodist, det er en wildest. Så siger hun, ah, 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 det er ikke hørt om før. Så kigger hun på ham gangster, så siger hun, det må du prøve, man. når man kommer derovre, og man lovsøger, så bliver man høj, rigtig høj. Så tænkte jeg, så, der fik jeg lige en indgang, gjorde jeg der. Fordi det var bedre, end om, om vi slog ned, og vi skulle lige nok, for jeg fandt jo så ud af bagen efter en af mine prostituerede, at, at det er så ikke en af mine prostituerede, men en af dem, som bespiser, jeg bespiser hver dag, det fandt jeg så ud af bagen efter det der sted, det er faktisk et af de værste steder på hele kæreste, og øh, de skyder for, at de har årsager, jeg kan lade lige bag dem, og så politiet er der helt sådan, at de, de slår folk ihjel over, ikke? det er faktisk snart, hvor han er fra Miami, som har deres øh, forretning derfra. Det vidste jeg jo ingenting om. Så siger hende der, og nu så siger hun, hvad så? Kan han ikke prøve en tur på din motorcykel? Nu kan jeg se ham der med tatuering i hele fjæseren. Han stod i shorts og tatueret overalt. Rigtig modbydelig mand. Øh, jeg kunne også se, at de alle de andre, de var lige rejt for ham. Så siger hun, skal han ikke have en tur på din motorcykel? Og så tænkte jeg, jo. Jo, men han har bare fået en tur på motorcykel. Jo, jeg også siger, så har du lyst til at køre med? <laughs> så blev han lidt for lejen. Øh, mener du det? Så siger jeg, hop du bare på, at han havde kun shorts på, og var tatueret hele vejen op og ned, og helt imellem. Og så siger jeg, mener du det, siger jeg, du hopper bare på. Og så kører jeg hen på hele vejen, og så kommer politiet selvfølgelig ind, det er lige nok, at politiet først kom. Så kommer politiet selvfølgelig lige kørt ind, og vi holder lige foran politibilen. Jeg, jeg er præst, der står på den anden side af vejen, og jeg er den største stofhandler, der hedder drug dealer bag på motorsyn. <laughs> Man tager sgu hen i altid, og jeg kunne bare se på tiden, de kigger på ham, så jeg kigger på mig, og så, så jeg ved ikke, jeg sagde, øh, vi, vi har fanget ham med to, øh, sagde hun, fordi vi er min kammerat, fik ham løbet op om bag på plantevæg, så da han kom ud på plantevæg, der havde ikke nogen salg med, men jeg havde bare travlt med at komme levende ud derfra, fordi jeg skulle have været i motorsyn, ikke? Nu kom jeg så ikke blot levende ud derfra, men jeg kom også ud derfra med den største narkohandler på gaden bag på motorsyn, så tænkte jeg, han vil ikke med i kirke, jeg er simpelthen nødt til at køre af helvede til, så han kan blive frelst undervejs. Forstår du det? Hvis jeg kører så stærkt, så kan det være ham over på Jesus. <laughs> så så jeg, ja, han var bare på, og så kom vi ud på gaden, så gav jeg mig ikke noget igen. Hvad er det, men hun kunne trække hende der? Jeg kunne se, at han var helt bleg i ansigtet om bagpå. Jeg tænkte, at det kan være ham over på Jesus nu, når jeg kommer til at køre, så han ikke glemmer. <coughs> og øh, så kom vi tilbage til kirken på et tidhold, og så sker der så. Så introducerede jeg ham så til min pastor, så siger jeg, ja, det er så Alex, det er en af vores nye medlemmer. Han sagde ikke ting, jeg var helt blevet. Han, han sagde ikke ting overhovedet. Men så her, øh, nogle dage efter, så siger jeg så, så siger jeg, spørger jeg så ham der fyren, som jeg faktisk bespiste i huset, så siger jeg, hvor er Alex henne? Så sagde han, øh, for to dage siden, jeg snakkede hende kendende, han kommer ud af hende. Øh, det er de mennesker, vi har med her. Og Grunden til at citere det, fordi så forstår du, hvad jeg står i til daglig. Jeg er blandt de mennesker, som har mig som sidste chance. Før at de enten dør, eller før de har ikke noget igen. Han nåede selvfølgelig lige præcis ikke at blive fra, så han havde chancen den dag, hvor jeg var der. Og nu har han stået i en kvinde med, og snakket med nærmere en kvinde. Og øh, han kommer aldrig ud igen. Og det er de mennesker, jeg mærker til daglig. Øh, hele tiden. Pædofil, morder, røver, er værste format. Hvis du kender folk, så står du så ikke lyst til at være i vores kirke. Øh, men det gør folk heldigvis ikke. Så øh, det er derfor, at du kan lige at komme. Øh, der har vi været nogen i 6 år, 4 år, 5 år, 4 år. Vi holder 4 års jubilæum nu her 1. december, 3. december i kirken. 4 år har kirken eksisteret. Og jeg kan fortælle dig, at lige nu så står vi foran et kændebrud, som er større end noget, vi har set før. Øh, du spurgte, om jeg kom tilbage. Det ville jeg gøre, hvis Jesus han kaldte mig. Men jeg ved, at jeg tænkte, det var, at Jesus han kaldte mig til at være med. Fordi det var det eneste, jeg havde lyst til. Så ville jeg starte i et godt kvarter, og jeg ville starte i et smukt sted. Et skønt sted, hvor der er mange penge. Men jeg har startet 
eneste ting, der er på butik, det er en luder, ja. og det er i narkohandlernes lommer. Der er ikke nogen penge, altså. det hele er fattigt, det er elendigt. Og vi er der, fordi Gud har kaldt os, nu står vi foran en kendelse. Og vi oplever nu bare her de sidste 14 dage, folk kommer til mig, som jeg har kendt. Folk flytter til fra andre stater i USA, til velfærdende folk. Det er bare de sidste 14 dage, 3 uger. Det er som om, der er gået hul på et eller andet. Det er helt vildt, som om mennesker kommer til mig. Det er helt vildt. Jeg skal give jer nogle eksempler på, hvad I har set bare udgøre de sidste 14 dage. Det er sådan næsten dagligt nu, at vi oplever mirakler og tegner over mirakler. Helt vildt. Der er ikke tid til spørgsmål endnu, men vi kan snakke bagved. Ja? Det er ikke noget, der er sådan. Det er personen skrevet ned. Øh, jeg skal dele et ord med jer i år. Øh, I morgen kl. 2 kan du komme, så er der tid til at snakke. Det er i morgen til kommittet, så kan I snakke og spørge til, hvad vi står i. Øh, det er derfor, vi laver det nu i morgen. For at vi kan få noget tid til at snakke sammen, så sidder vi også ikke sådan her. Så sidder vi sammen med jer i en tjek eller et eller andet. Og så får vi tid til at lade dele ud af det. Det er klart, at også, når man kommer her hver halve år, så er der tusind ting, vi kan dele. Jeg har så mange ting på jer, som, som rører os lige nu. Øh, så vi bare spørge, hvordan jeg har kørt 5 minutter ned ad vejen og 5 minutter tilbage igen. Det var ikke nok til at komme til Jesus. Jeg troede, jeg kunne skræmme ham, at jeg kunne skræmme ham, så han ville komme til tro. Nej, det var lidt sjovt, ikke? men jeg gav ham til mig hele aftenen. Jeg tror, jeg kørte 170 ned ad vejen, og så var jeg kørt pænt til dig. Så, men øh, det er godt at se. Jeg har faktisk fået et ord her i eftermiddag. Jeg troede, at jeg skulle prække mig helt andet. Men så fik jeg et ord her i eftermiddag, som i virkeligheden er bare grundet for taknemmelighed. Jeg kunne godt tænke mig at læse, bare at læse en salme sammen med jer, og så bare, det her det bliver ikke det vilde prædiken her. Det bliver bare mit liv, eller mig, eller Jesus i mig, eller mig i Jesus, så vi kommer til at dele med jer. Er det okay? Før jeg gør det, så vil jeg gerne fortælle en af de piger, som en dag dukkede op, som sidder lige derovre. Øh, en af vores folk bad for hende, hun kom, kom rundt, det er et helt andet sted, hun læste på universitetet, og så kom hun rundt med en række penge. Og så var en af vores folk, der gik hjem og brugte mig i penge på dig. Og så smed hun Jibsen lige på fødder og var helbredt. Og så kom hun ned i kirken. Og jeg har ikke set hende i meget lang tid. Hun er her i Danmark lige nu øh, for at besøge hende og bare holde med her i kirken. Men den lille pige, jeg kan huske, kom og kære. Yeah. I'm always so happy when I see this girl. Jeg er altid så glad, når jeg ser hende. Hun er, she is like our daughter. Hun er ligesom vores daughter. Ja, jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke sige det. She is like, kan I godt forstå hende, ja? I kan understand hende, right? Er nogen, der ikke forstår hende? Okay, hun er ligesom vores datter. En dag så kom hun gående ind i kirken, og hun havde oplevet hendes penge, som var blevet helbredt. Og så, så sad vi og snakkede, og remember when I met you first time, we were talking. Og så spørger jeg hende, fordi at jeg, Gud har vist mig, at alle mennesker er gode til noget. Og så spørger jeg, and I asked you, so what can you do? Do you remember that? And, and she said, I can sing. Hun sagde, jeg kan synge. Og så tænkte jeg, ja, ja. Altså, i USA så er det lige modsat, at i Danmark. Og det er så opmærksomt i in Amerika. In, in Amerika, the worst singer can will say he can sing. Den værste sanger i USA er at sige, jeg kan synge. Fordi han har ikke alt det mindre af hjemme, som vi har i Danmark. Jo. Så i hver vil derovre vil bare sige, jeg kan synge, ikke? Og de kan synge på deres hus, og de kan synge karaoke, og du ved, der er en enorm frihed derovre, ikke? Som ikke vi, vi har som dansk folk. Men hun sagde, jeg kan synge, så siger han, åh oh, ja. Kan du synge? Lad mig høre. Og så begyndte hun at synge, og så stod hele kirken stille. Vi var faktisk vildt. When, when I said, what can you do? And you said, I can sing. And I said, okay, sing a little bit. And then you started singing, and the whole church stood still. And the hjemløse came up in speech. All the homeless people stopped eating. Everybody was clean, they stopped. It was like the whole church was standing still. That's how she could sing. There was something who could sing. I was so thinking, and I saw him hey, after the school, everybody, Sind, når Gud han sender forbi os. Hvad, hvad Gud rent faktisk gør. Uh, I just wanted to have a little bit. Do you remember that thing, that, 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 that song, that opera thing, that you sang? Prøv at høre, hun kan synge over. Uh, hvem forventer, nede i, i et lånekvarter, hvem forventer, der kommer en international operastjerne gående forbi? Det er jo ikke lige det. I was in shock when I saw you. And, and she was singing, and I recorded it. Jeg optog det. Jeg, jeg har set det 100 gange, tror jeg, det klip. Fordi at det var så det var så overvældende. Der var beauty in, in the middle of our trash. At der var skønhed midt i vores skidt. I don't think you need this one, do you? No, Nej, det er jo da pigeligt at give en mikrofon. Men hun kan søge hjerte og 500 gange mere end det her op. 
Okay. Then you can introduce it right now. Okay. Uh, will you introduce it? Um, like, I just wanted to sing a song about the Olympics of Can you do the opera first? Then you sing the other one. Okay. Now, it's about her. You need to hear what this woman she contains. Just want to hear. Can you see about her? The whole one more. You can do the other one now. I just wanted to hear what you contain. Because you surprise. You are a surprise. Okay, are you ready? Can I sit down? Yeah. Do you need to <coughs> first no. night? I'll sit down. Rosalina, I'm safe. Så mange tilbedere til det er et helt overflod 
Og selvfølgelig så fik vi solgt alle vores instrumenter og alt, hvad vi kunne spille på, lige før vi skulle til at indspille øh, vores musik, vores første CD. Det er næsten som om, vi må ikke lave noget musik derovre. Sådan har det været. Hver eneste gang, vi skulle til at i gang med at indspille, så er der, der bare kommet et eller andet vej. En gang så havde vi oversvømmelse, så hele kirken var oversvømmet. Vi har haft så mange ting undervejs, som har forhængt. Thank you, Natalie. Uh, kan jeg godt se? Så det har man ikke forhængt med. med. Lidt, øh, lidt nede på gerne. Så jeg vil gerne læse et ord for den her. Så kan vi snakke sammen i morgen, og vi kan, jeg kommer nok til at prædike for jer i morgen aften. Jeg kommer ikke til at prædike, jeg kommer bare til at dele ud af det her. Okay? Øh, meget sjovt, fordi jeg tror aldrig, jeg har prædiket over det her før. Jeg har sunget om det, og mange af jer kender sangen, at leve langt her i min løb. Øh, men jeg læste salmen 73, og faktisk så sagde jeg ud til mig, tag og læs den i aften, og så bare dele det liv ud fra den her salme. Det er det bedste, jeg kommer til at give jer i aften. Øh, står vi sammen med 73, hvis jeg er fint med. Det er helt mærkeligt for mig, at det er fint. Det er ikke, hvor langt det siden, jeg har gjort det. Der står sådan her, sammen 73. Gud, han er gået mod Israel, mod de rene i hjertet. Men jeg var nær at slukke, mine fødder var nær ved at glide, for jeg hamlede sig over de overmålige. Jeg måtte se de ugudelige lykke. De lider ikke nogen kvaler. Deres krop er sund og fed. De har ingen del i menneskers nød. De bliver ikke ramt som andre mennesker. Sådan her har jeg nok tænkt nogle gange, hvis jeg helt ærlig. Jeg var en rig mand, der boede på en stor ejendom, som hedder Bjørn. Jeg var velgørende og mistede alt faktisk over en anden. Og rejse her på Danmark, jeg ved det nogen af jer. Dybt forslået. Jeg var forslået, virkelig forslået, da jeg rejste på Danmark. Jeg kunne dårligt komme ud af sengen, så forslået var jeg. Den ene dag så var jeg talt af for tusind, hundredvis af mennesker. Og næste dag så får jeg en gennemsnitik til Nørrebro. Jeg kan huske, at vi skulle lave Så vi stand derinde. Det var et sindssygt projekt. Journalisterne kom her, og vi snakkede med mig ind i gennemsnitikken. Og folk kom, mens vi stod og ekspederede kunder og skræk. Det er ret en sindssygt evangelist. Stop den her sekt. I må ikke købe fra den her. Det var helt vildt. Det har været så vanvittigt. Så voldsomt udslag. Hvad kan man sige? Op og ned, ikke? Den ene dag, så står vi på tv og alle de kristnes held, og næste dag, så er det lige det modsatte. Det har været voldsomt, det har, det har virkelig været svært. Og mange gange, så har jeg tænkt, jeg var nær ved at snukke, mine fødder var nær ved at glide, for jeg har ham over det overmodige. Jeg må se de ugudelige lykke. De lider ikke kvalt, og deres krop er sund og fed. De har ingen del i menneskets nød, de bliver ikke ramt som andre mennesker. Du ved, jeg har måske, vi har haft mere mennesker at gøre, som andre ikke vil have med at gøre. Vi har haft de mennesker at gøre, som samfundet har smidt ud. Og øh, det er jo hårdt at se på, at andre mennesker, de kan bare have et godt liv, ligesom om alt er nemt for dem. Og vi har bare måttet se på nød og elendighed øh, og betale en pris for det. Jeg, jeg er klar ikke, det er ingen klage, så jeg er glad. Men jeg siger bare, at det er ikke er nemt. Og så har jeg tit, du ved, godt tænkt sådan her. Andre mennesker, de har en mening, men de har ikke del i menneskets nød. De bliver ikke ramt som andre mennesker. Så læser vi lige ned, og derfor er deres hårdmod, deres halsmykke. Hvor er den dragt, de hylder sig i? Deres søn kommer fra deres indre hjertes tanker, trænger sig frem. De hunder taler ondt fra det høje trud i en undertrykkelse. De vender deres mund mod himlen, deres tunge færdes på jorden. Derfor vender hans folk sig til dem og suger vand i fuglegrav. Og de siger, hvordan skulle Gud få det at vide? Må den højeste fra indsigt. Se, sådan er de ugudelige. Evigt trygge fører de deres rener. Så tænker jeg nogle gange sådan her. Til hvilken lytter har jeg holdt mit hjerte rent? Og vasket de uskyldninger her? Jeg blev dog ramt dagen lang og tog det hver morgen. Så har jeg tænkt mange gange. Jeg har aldrig sovet med andre kvinder i den tid, jeg har gift og klar. Øh, det står i min bog til hele. Jeg har ikke stjålet nogen mennesker. Jeg har, jeg har seriøst, så har jeg, jeg har givet alt. Det har jeg ikke noget at komme efter. Og mange gange så har jeg tænkt, hvorfor? Jeg har faktisk mange gange sagt til, til min rådgiver, hvorfor lever jeg et retfærdigt liv, når, når jeg skal opleve de her ting, der smager det går igennem. Øh, nogen tror, at vi stak af til USA. Det var nok, det gik nok tre år, før jeg hørte den første gang, efter det var rejst. Han er stået af. Stået af for hvad? Fra en bøde på 40.000 kroner i retten. En bøde på 40.000 kroner for instigering til kvapsalveri. Det var min bøde, det kan du huske gerne. Jeg fik en bøde for instigering til opfordring til bønd og fast, det det, jeg for. Jeg opfordrede til bønd og fast, i Danmark du er med i retten. Min dom blev omstødt, og jeg blev dømt for instigering til faktsalveri. Det var et for 40.000 kroner, den kunne jeg så ikke godt have betalt. Jeg tror, det er ramt til et forfærdeligt sted. 
og alt, hvad der var godt, sikkert og trygt, til et sted, hvor mine børn ikke kunne gå i skole, til et sted, hvor mine børn er blevet mishandlet. Seriøst? Tror du, jeg vil gøre det? For at slippe? Nej, det kan jeg bare garantere dig, det ligger ikke. Jeg har aldrig drømt om at bo i USA. Jeg slet ikke drømt om at bo og arbejde der, hvor vi gør i dag. Så jeg har tænkt mange gange, til hvilken nytte har jeg holdt mig selv ren? Til hvilken nytte har jeg holdt mig fra en lyve? Stjæl, bedrag, røv? Så vi ikke nødt. Den har jeg tit tænkt den tanke. Det kunne jo være lige meget. Jeg kunne bare have gjort det, som en anden har gjort. Og så bare skrave til mig selv og tage alt, hvad jeg kunne få. Men det har jeg ikke gjort. Men tanken har været der mange gange. Hvorfor Jesus? Hvorfor lever jeg et retfærdigt liv? Hvorfor? Når jeg så min bedste venner på tv i Danmark på fjernsyn, sige ting og sager, som jeg vidste, de vidste op, at der var rigtigt eller forkert. De vidste op, at der var rigtigt eller forkert. Og heldig om sagde til mig, at det var ikke forsvaret. Det var hårdt. Det var så hårdt. Det er ligesom vist, hvor mange tårer, hvor meget vi har græs. Og så en dag over i Orlando, i starten, da vi var kommet. De folk, som Gud hængte af mig i Orlando, de var så forfærdelige. De var så vanvittige, de mennesker, jeg fik. Så jeg tænkte på et tidspunkt, hvor ville jeg ønske, at Gud bare sætte mig tilbage. På et tidspunkt, så havde jeg faktisk aftalt, at vi havde bønder en fase for tre år siden i januar måned. Og jeg sagde til Jesus, jeg har overvægt de her mennesker, men jeg ville mig ti mennesker. Og det mener jeg mere skør end den anden. Jeg sagde, herre, du må sætte mig hjem. Faktisk, så havde jeg grædt en hel nat og sagt, Gud, sæt mig tilbage. Jeg tager alt i Danmark. Alt, alt, alt. Jeg vil tage det hele en gang mere. Bare jeg slipper for at være blandt de her mennesker. Faktisk under fasten, vi havde en uge til under fasten. Så boykottede mine ti folk. De sagde, du skal ikke bestemme, om vi skal bede fast. Så sagde de, du skal ikke bestemme, om vi skal løfte vores hænder. Du skal ikke bestemme, om vi skal synge højt. Faktisk, så kunne jeg ikke sige noget til dem. De var hele tiden i modarbejde. Og jeg sagde sådan her, Jesus, du må sætte mig tilbage til Danmark. Jeg vil ikke mere. Jeg tager alt forfølgelse i Danmark. Jeg tager alle aftaler til større. Jeg tager fjernsyn og tv. Alle journalisterne en gang mere. Bare jeg slipper for at være her i USA med de mennesker. Ja, vi fik forladet en bil. Det var fantastisk. Gud gerne med min kone. En bil. Den blev stjålet fra. Min søn, han fik en bil. Han var også glad. Den blev stjålet fra. Alt, hvad vi havde, alt, hvad vi rådte af, alt, hvad rådte fra os. Og ved du, det var virkelig svært at se, at Gud havde med mig. Og jeg kan fortælle dig mange gange, jeg har sagt, hvad har jeg gjort? Jeg har råbt til Gud, vis mig, hvad har jeg gjort forkert? Mange gange. Ikke én gang. Mange gange. Jeg har grædt, jeg har skrædet til Gud. Jeg sagde, hvad har jeg gjort? Vis mig noget. Hvad, hvad, hvad er det? Jeg skal gøre det op. Hjælp mig dog. Jeg må få en ny chance. Og under bønden af fasten, jeg gik de imod mig hver eneste aften, mens jeg prædikede. Jeg sad omkring bordet og underviste hans mor og far, blandt andet fra ham, der sidder derovre til ham. Og hver eneste aften, så klæder vi og beklæder os. Hvorfor skal du snakke sådan, Per? Hvorfor skal du være så højlydt, og hvorfor skal vi sønne, og hvorfor skal vi ene? De var bare uenige med mig i alt, hvad jeg gjorde. Og den torsdag aften, torsdag aften i fasen, så sagde jeg til en af dem, hvor vil jeg ønske, at vi så en lille dæmon. Og ville jeg ønske, at der var en lille dæmon udviklet til at tage fred, som ville skræmme helvede ud af jer alle sammen, fordi jeg var så træt af deres kristendom, og så træt af deres religiøsitet. Så begyndte hun at græde, og jeg sagde til, hvorfor det var så hårdt, det var altid så hårdt, det var altid så hårdt. Jeg sagde, nej, det er faktisk ikke, det er bare jer, der er forkert. Så synes hun, det var hårdt. Og jeg gik hjem, og jeg bad den mand, og sagde, Gud, jeg kan ikke klare mere. Prøv at forestille dig, jeg fik tidligere det ene, tidligere det andet, alle mulige kirkesamfund blandt sammen, med alle mulige mærkelige skøre. Ja, nu prøv, prøv at skabe lige et eksempel. I mit lederskab, der har jeg en mand, som har rådet mig for 100.000 kroner. Ja. Han har rådet en af mine medarbejdere. En af mine medarbejdere havde planlagt at slå ham ihjel. Nej, du ved ikke, hvad jeg sagde. En af mine ledere havde planlagt at slå en anden leder ihjel. Og det kunne han godt gøre, fordi han har slået så mange mennesker ihjel. Øh, han har faktisk slået hundredvis af mennesker ihjel. Han har faktisk været legemor. Så for ham var det ikke noget problem. Så han synes allerede, at han har allerede opgjort det. Han skal dø. Han har snyttet mig. Ja. ja. Det var så en leder, der gjorde det mod den anden i også. Men så kan jeg bare fortsætte. så var det hele andet. Den ene leder var værre end den anden. Og jeg tænkte bare, Gud, hvad har jeg gjort, siden jeg skal slæve rundt med det her? Det er meget værre end Danmark. Det her alt det er forfærdeligt. Ja, jeg synes, du er fedt meget færdig. 
Men jeg ved ikke, hvis han sagde, du blev bare ved. Og jeg kan huske, fredag nat, da jeg startede fredag aften med at tale, så var jeg de mig igen. Hvorfor skal jeg snakke sådan til os? Hvorfor er du så hård ved os? Hvorfor skal vi løfte hænderne? Kan vi ikke bare bede ind i vores hjerter og ud? Bare klage, klage, klage. Fredag nat gik jeg om at græde af hende. Der er græd af hende nat. En til lørdag morgen, så sagde jeg, ja, men her, så har jeg hjælp. Jeg har altså tilbage til Danmark, det er slut, jeg har Jeg klarer ikke mere. Hvad har jeg gjort forkert, siden jeg skal udsætte for det her? Lørdag aften, ved jeg så, så startede vi igen. Det er min sidste dag i fast. Hvorfor kan vi gøre det? Hvorfor kan vi gøre det? Og nej, det er jeg ikke enig med, at der ikke er min egen drenge. For jeg gik op, og mine egne to ældste søger, de tog stop. Det var prisen for at tage mine børn med. Derovre. Det var dagen før det mistede. Jeg har været noget af en pris. Og tilfreds med det. Og stå og se på det. Og se, i Danmark, der kunne de have haft det. Det kan jeg ikke. Man kan vist godt være en skidt også i Danmark, kan man ikke være noget. Det kan man godt løfte. Så det eneste, jeg har haft, det er det at være Guds løfter. Men hvor har jeg mange andre sagt? Gud, det er det, som alle andre har det godt. Det er det, som alle andre, de får det, de vil have. De tænker på en ting, og så får de det bare. Og vi må kæmpe for alt. Og så lever vi os, mens vi kæmper, når vi taber. Ved du hvad? Den sidste aften, det var der, hvor gennembrudt kom. Altså ikke i antallet af mennesker. Men det var der, hvor gennembrudt kom i tilbud. Det var den aften, hvor jeg sagde, nu vil jeg ikke mere. Nu går jeg hjem. Her, du har i aften til at gøre Jeg græd hele fredag nat. Lørdag aften, så kom jeg, og da jeg skulle til at tale igen, der afbrød de mig igen. De der 12-14 mennesker, jeg havde, de afbrød mig igen. Og så sad vi og diskuterede indbyggelse. Jamen her er også for hårdt, det er lige en af dansk, og så... Det var så... Og der, 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 der kunne jeg ikke mere. Så tæt, jeg tilstillede, lukkede mine øjne, tårerne op og mine kender. Og tænkte, nu, nu er det slut, Jesus. Nu har jeg hjælp. Der var det stadig noget, der hjælp. Efter to dage år. Pludselig så rent og sagde, hvad er det, vi laver? Hvad er det, vi gør? Vi sidder her og diskuterer. Gud har sendt en anden helt fra Danmark af. Han har gået igennem alle mulige ting derovre. Nu kommer han her og kommer til det her kvarter med sine børn og sin familie og afgiver alt. Og så sidder vi sådan her og diskuterer indbyrdes. Hvad er det, vi gør? Det var forkert. Og så sagde hun en ting. Vi bedrøvede jo hele jorden. Og hun sagde det, så sagde hun en. Så faldt det hen om som sådan et tungt tæt over os alle, der sad der. Så var der helt stille. Helt stille. Pludselig så kunne jeg høre den her. Og så sagde jeg BAM! Så var der en, der faldt ned i klogen og blod som en slange. Uden at råde sig som en slange rundt i det nævn, der manifesterede sig. Det var hans mor. Så den dag blev sat fri for 20 års bog, hun har fået rundt på, har jeg aldrig fortalt det til nogen. Den dag, det var den, was that not the day you got your right to also, were you that? Det var den dag, alle begyndte at tale tunge højt i vores kirke. I vores lille fællesskab, dem som ikke kan tale højt eller bede højt eller løbe dem. Jeg kan ikke mig over for den aften, der blev, der blev satan skræmt ud af det sammen. Det var så virkelig en udfri, som hun lå på gulvet, ligesom sådan en slange. Og alle dem, der ikke turde tale tunge, jeg kan lov for, at de begyndte at tale tunge. Det var som om den aften, der blev vi frelst fra alt religiøsitet. Det var som om den aften, der blev baptist og pinser og ræve blæst ud af vores system. Det var ligesom, du er en bil, der ikke har kørt i lang tid, den blev taget ned på en tysk motorvej, og så nu er det bare blæst igennem 200 km i en gammel diesel. Alt religiøsitet blev blæst ud på en gang. Der var ikke nogen, der var én ting, men der var ikke nogen, der havde en baggrund af noget som helst. Den aften, da Jesus Kristus han mødte op og udfik den kvinde. Jeg kan huske, vi kom søndag morgen til kirken. Vi var 15 mennesker måske. 15 mennesker, der havde været sin baggrund. Og da de begyndte, prøv at der var så forfærdelig lovsang, så det var ligesom at hele 10 kalde i hælder, vi sang. Vores lovsang var så forfærdelig, så det var en modbydelighed, hver eneste gang, vi skulle være sammen. Jeg kan også sige, at Gud havde sat med fingrene i ørerne i himlen, når vi tilbrede, der var ingen, der var helt forfærdeligt. Min ene lovsangsleder, hun kunne finde på at tage guitar eller banjo, hun kunne en af kort på en banjo, så hun kunne skræde, græde og løbe skrinde ud af ud af butikken, hvor, hvor vi var. Løbe, græde og væk og sige, ja, ja, ja. Og jeg har sagt til hende, du kommer til at vide lovsang over hele verden for 1000 eller 100.000 mennesker. 
Og det hang bare over hende hoved som en hammer på det. Og bare det værste for sit ting, fordi hun er nok i sine egne problemer i hendes egen opvækst og det hele er Jeg kan så lige fortælle, at den pige, hun er lovsamt for Kenya, for eksempel, og Reinhard Bonke og 25.000 mennesker i sommer i Kenya. Den samme pige, som løb skriner ud, som ikke kunne tage en, en, en af gården. Hun er, hun er lige ude undervist nu på, på hvad hedder det, Lovsands Universitet, her med hendes mand i forgårs, og er inviteret ud den kvinde søndag, og kommer til at blive kendt. Faktisk skal jeg fortælle jer, hvor lovsang kommer til at blive kendt over hele landet. Vi er på vej til at skulle lave den første indspilling nu. Vi har faktisk lavet den, nu skal det klippes. Men de lovsang Gud har givet os efter den aften. Jeg tror, vi har 150 lovsang mindst. Jeg tror, vi har 150 lovsang nu, som bare vandet på at blive indspillet. Nogle af jer, der lov besøger os i, i, i ved vores lovsang, er helt vildt. Folk, der kommer ind i kirken, de er rystet. Når de kommer ind, bare, bare efter vi fik frastålet af, så står vi med en guitar. Bare det, der kommer ind, så er Gud her, og så tæt. Så folk, de kommer i sundhed, folk, de overhører ud. De kommer ind, og siger, hvad er det her for noget? Hvad er det for noget, de har aldrig oplevet sig til, med at Guds navn har fundet til det? Så stærkt er det. Den søndag morgen, hvor hun blev udfri hver aften, den søndag morgen, da de stod af bort, der var Gud her, og det sang, jeg har aldrig fået det sådan. Men det var som om, vi var på den himmel til motorvejen, for at gå med alt ud af systemet. Alt er forhindret. Da jeg kan huske den morgen, der stod jeg græd, da jeg oplevede for første gang til tre år, hvis man er i det, som de stod i jorden. Det var forfærdeligt. Det var de første to og halvt år, meget markedet. Den morgen, så så jeg lige pludselig i et syn, alt det, vi gik igennem i Danmark. Og Gud han sagde, forstår du nu, hvad det gik igennem? Det er jo det, der kvalificerede, det du står i dag. Og nu ved jeg Nu ved vi alle sammen. Så spørger vi også folk i kælden over. De ved det også. Det bliver kæmpestort. Øh, det bliver det er allerede på vej til det store. Bare alene den sidste måned, de sidste tre uger, folk kommer ind, folk, folk de kommer fra dag til dag nu, løbende til kælden. Det, det fejrer jo alle mulige stater, flytter folk til. Det er vildt. Og vi er bare, wow Gud, er det nu? Det er som om vi spørger. Lige nu så står der faktisk bare og kigger og siger, er det nej Gud? Er det, er det nu, det sker? Vi har været i så forventning. Men det sjove er, at alle præster, som kommer til vores kæft, de siger, Hold dig fast. Sikke nogle ledere, du har. Wow! Fordi alle mine ledere er kapaciteret. Alle vores ledere er kapaciteret. De kan alle sammen prædike. De kan alle sammen tale. De kan alle sammen tjene penge. De kan alle sammen ud og bare sige, at vi sige meget vores lederskab. I de sidste tre måneder, der har vi haft et underskud på 40.000 måneder. 40.000 måneder måneder. Det var et underskud. En af mine ledere har bare fortalt det. Jeg har ikke sagt, jeg har ikke sagt noget. Der er ikke nogen, der ved noget som helst. Jeg fandt ud af det, jeg vidste ikke, at vi ikke kunne betale regninger. Det vidste at vi ikke kunne betale regninger, det er over det er 40 kroner om måneden. Men en af vores lederbarn har bare talt det. Uden at sige noget. Fordi Gud har været sin dem så meget, så de kan gøre det. Du skal bare lige huske på, hvor vi kommer fra, ikke også? Vi kommer fra et sted, hvor pengene sidder i lommen på de forkerte mennesker. Men det, der sker lige nu, det er, at Gud har rejst mennesker op i vores midte, som nu har kunne give nogen. Lige nu kan vi give 100.000. Men snart skal vi give millioner. Og det er folk, der er rejst op ud af en ting. Det er der vildt, er det ikke det? Men tilbage til den her salme. Fordi det er simpelthen rigtig godt deroppe. Til ingen nytte har jeg holdt mit hjerte rent og vasket mine uskyld, mine, i uskyld mine hænder. Jeg er blevet over ramt dagen lang og tog det hver morgen. Og vil jeg sige, jeg vil tale som ligesom dem, der var jeg troløs imod dine børns slægt. Jeg tænkte efter for at forstå det, der var en ugerret i mine øjne, indtil jeg kom til Guds hemmelighed og gav akt på deres endelighed. Og så sagde jeg, nu vender man helt om. Nogle gange så kan man ikke se stormen på bare træer. Man kan ikke se, man kan ikke se Gud med en, fordi det er virkelig som om, han er med alle andre. Har du nogensinde haft den tanke? Det er virkelig som om, Gud han gør det for alle andre. Har du nogensinde tænkt det? Min kone, hun lever. Men min, vores bedste ven, fordi jeg holder sig, hun døde faktisk. Hvor er det min kone, der spurgte nogle gange, hvorfor lever jeg, og min bedste ven, hun døde? Ingen forklaring. Ingen forklaring. Jeg kan ikke forklare det. Der er så mange ting, nu er jeg 50 år gammel. Der er så mange ting, jeg kan svare på mere. Jeg troede, jeg var meget klogere, end jeg var god. Jeg synes, jeg havde et klart parat svar til alt. Men prøv at se her. Ja, du stiller dem. Du stiller dem på glatte veje. Du lader dem falde i for der, og så hurtigt går de til grund. De omkommer lige ved til en gårde rejse. Som en drøm, når man vågner her. Som når, når man står op, ringer man dens billede. 
Dengang min hjerte var bitterst, og det nærte mig i min indre, var jeg et uforstandigt fag. Jeg har været et uforstandigt fag. Jeg har været. Jeg er 50 år nu, og må bare sige, hvor har jeg tænkt mange tanker, som ikke var fra herren. Og nu som 50 år må bare konkludere, hvor er jeg taknemmelig? Hvor er jeg taknemmelig for at leve? Hvor er jeg taknemmelig for at være helt på 29 år? med Karen Hedborg, som skulle have været død for 13 år siden. Men Gud, han bevarede hende. Hvor jeg tager nemlig, når vi sidder den anden i vores hjem, med 10 unge mennesker omkring vores bord. Når jeg ser folk på min egen alder, hvordan de lever i dag. Da vi kom i går aften til jer, så kørte vi forbi en ejendom, som ligger på Nordsjælland. Nogle af de mest velhørende mennesker, jeg kender i Danmark. De kender ikke Jesus Kristus. De sad i går aften, de havde fået lidt. Men de er sådan elskede mennesker. De kender mig ikke. Og så stiller han mig et spørgsmål. Jeg siger, Christian, jeg forstår det ikke. Alle vores venner bliver skilt. Og så bliver konen lesbisk. Jeg forstår det ikke, fordi det er ikke rigtigt, der sker. Det er som om alle vores venner, vi har kendt siden vi er unge, vi bliver alle sammen skilt, og så bliver manden enten homoseksuel, eller konen bliver homoseksuel. Hvad er det, der foregår? Så siger jeg, det er da meget nemt. Det er da faktisk meget nemt at besvare. Ser du, hvis du har startet forkert, så slutter du også forkert. Hvis du bygger dit liv på sand, så vælter huset i stormen. Og har du bygget dit liv på dansk frisind, så kan der lov dig for, at det, som er held, og det, som er Gud, der bliver held og udskabt, det falder i stormen. Og når man så har prøvet et vis antal gange, med et køn, så kan man jo prøve at vise sig til gerne med et andet køn, for du skal da ikke enten bare åbne for gansvind, for du får at vide, at det er helt normalt. Ja. Men jeg er Gud sagt hen. Jeg har været et fag, seriøst. Jeg har været et fag. Jeg er indrømmer, at det er ramt. Jeg, dengang mit hjerte var bedre, og det nærte mig i min indre, og hvordan bliver jeg alle andre, det går godt for dem. Der var jeg et uforstandigt fag. En stud var en år for dig. Men så ser du her, men nu er jeg altid hos dig. Min høj og hånd holder du fast. Du leder mig efter dit råd, og du fører mig til herlighed. Er det ikke vildt, det Nogle gange så har vi spørgsmål, som vi ikke får besvaret. Nogle gange så er der ting, vi ikke forstår. Det må jeg have haft mange af. Når jeg har set min søn, når jeg har set min søn, gå i total forrådelse. Ikke bare at gå ned, men gå helt ned. Min ældste søn, min elskede første fødte søn, han ringte til mig her, så ved jeg ikke, hvad jeg skal have her. Han ringte til mig for ikke så langt, så græder han en telefon. Så sagde han, morfar, hvis Jesus ikke havde fremt mig, så var jeg kun slået hjælp med den mand, hvor vi var derinde. Fordi da min søn, han blev misbrugt, han blev der misbrugt, han blev holdt af en filminstruktør på Hollywood, for ikke skulle være. Det er lige præcis. Ved du, hvor min søn han endte? Han endte med at skrive på den bøsseklub, hvor de blev slået hjem sidste sommer af ISIS. To af mine sønne venner blev slået hjem med dem. Det var skudt. Og han var ikke her faktisk, han sagde, at han græd i telefonen og tager ind i det. Jeg sagde, at mor og far, hvis ikke jeg var vores fejl, så havde jeg stået på den klub den her og den. Og så var det, det gik op for mig. Det gør, at jeg var lidt fag. Og det gør, at det her syntes, at han var langt væk. Og det gik godt for alle andre. Men prøv nu at se, hvad han siger i vers 23. Men nu er jeg altid hos dig, og min højre hånd holder du fast. Du leder mig efter dit ord, og du fører mig til herlighed. Det er meget fint. Jeg har stået fast på Guds ord. Det er min mor. Det er min søn, vi skulle lade. Jeg har stået fast på Guds ord, når vi står aller værst ud. Og jeg kan stå her som 50 år og vide, at Gud har været god. Og alt andet, vi har været igennem, har blegnet i forhold til det at kende Jesus. Jeg ved, jeg lever i dag. Jeg ved, at jeg kan stå her og tale i dag på grund af én eneste ting. Det er på grund af Guds ord. Jeg har stået fast på løfterne, og løfterne svigter ikke. Og så er der mange, der siger, at jeg har også stået fast på løfterne, men der er aldrig sket noget for mig. Nu skal jeg fortælle dig en ting. At stå fast på løfterne betyder at du har ikke noget at gå tilbage til. Løfterne, de fungerer først, når du står på dem i tråd. 
så længe du har sikkerhed, så længe du har noget at gå tilbage til, så længe du har en stav at holde ved, så længe der er noget som helst, du kan gå tilbage til, så fungerer det også for mig. Da jeg er en gammel salme. Da jeg var mange, så havde jeg at synge salmer. Da jeg var en gammel, så elskede jeg at synge salmer. Og en af dem, som kommer igen og igen og igen, som jeg har sunget så mange gange sammen med Karen der, Løfterne kan ikke svinke, de står for altid fast. Det er sådan. Og nu kommer konklusionen for alt det, jeg har fortalt dig. Du leder mig med de ord, og du fører mig til herlighed. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Og vi kan se. Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Lige nu, status 50 år gammel, ingen pension, ingen pension, jeg ejer intet. Fysisk ejer jeg intet. Jeg har det her tøj, jeg står i, noget af det er gældet. Min skjorte er fra en gældet butik. Min bukser er på udsalg. Skoene er købt på udsalg. Ved du hvad? Jeg har intet. Men hos dig har jeg alt i hjemme. Jeg er lykkelig. Og det er mere, end mange danskere kan sige. Jeg er lykkelig, og det betyder syv gange lykkelig. Syv gange glad. Velsignet betyder syv gange lykkelig. Hvad, er, hvad har vi af ord? Jeg er lykkelig. Og det er mere, end mine rige mennesker og venner kunne sige på aftes. De er ikke lykkelige. De sidder og har alt, hvad de skal bruge. Men har alligevel behov for at tømme dagens tanker og eneste dag i en klasse. Jeg er lykkelig. Forstår du, hvad jeg siger? Jeg er lykkelig. Så stod jeg mere her. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Og du lever med Jesus, så har du ikke noget ønske om noget som helst på den her jorden. Jeg lever Gud nær, det er min lykke. Og det var det, vi startede med for 20 år siden. Det var den sang, som var starten på Evangelis lovsang. Det var den sang, han jeg vidste, at leve dig nær, det er min lykke. Min lyd har jeg sat til at lyde om dig og gøre din gerne. Øh, fordi der er fjern for dig går til grunde, du til ikke gør alle, der er utro. Men at være Gud nær, det er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud her, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Og det er derfor, jeg er her i aften for at fortælle dig om alle Guds gerninger. For 14 år siden, der prædikede jeg i Pennsylvania på en ø, som hedder Wildwood. 250.000 mennesker om sommeren på en ø, og så er der 12.000 mennesker, når de alle sammen rejser hjem igen. Det er en total aktiv ø, der ligger syd for New York, 4 timers kørsel fra syd for New York. Så jeg prædikede i en kirke, og ved du hvad, det var nok den vildeste kirke, jeg prædikede i nu. Men mens jeg stod og talte, eller mens vi lovte sig, så skulle jeg ikke have blæst i over for Det var en samling af dybt mærkelige mennesker, som kaldte sig selv kristne. Og på et tidspunkt så siger jeg til dem, hvad er der galt med jer? I står her og blæser, I lader over hornene og render rundt og opfører jer, som om I var jøder af det gamle testamente. Det siger I, i går aftes, der kom I alle sammen en time for sent. Hvis ikke engang I kan komme til Guds hus på tid, og det er der tror, så har I givet at høre på jeres trompet sammen og ved over hornene. Jeg var virkelig, jeg var virkelig rød på. Jeg sagde, hvad tror I det er, Gud han vil? Han vil nok hellere have lydighed, end han vil have alle jeres ofringer og slagtoffer. Tror I ikke bare, at Gud han vil have lydighed? Så sagde jeg til dem, skal jeg fortælle jer en ting? Hvis der kom nogen fremme ind i jeres kirke, så der fik han, han blev for stukket som en lederhorn i en fjæsel, mand, og blæste på ryggen af, ved du hvad, så, så løber han skrige ud og kommer aldrig tilbage igen. Så er I jo vildt stedt i vandet. Ja, det er jo virkelig, det er jo virkelig har. Ved du hvad, den første dag, det viste sig op i Pennsylvania, der var i otte kirker på otte dage. Jeg var inviteret til at prædike en mand, som jeg ikke kender. Han inviterede mig, og nu skal jeg faktisk tilbage. Fordi nu er døren åbnet sig til alle mulige kirker, og nu har jeg faktisk 14 dage sat op nu. De vil faktisk have mig på et kendt tv-show i hele USA nu, på grund af de møder i Pennsylvania. Det er faktisk lidt vildt. Det kan faktisk gå hen og blive til de hjemme møder, som I har drømt om. Det er faktisk meget, meget kendt. De siger, at hvis man går på hans show, så sælger du 10.000 vis af bøger. Bare sådan bare ved at komme på hans show. Men nu er de faktisk spurgt, om jeg på det show. Og det kan jeg godt være, at jeg gerne vil det. Den hedder, det er overnaturligt. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja, hvor du den her? Så siger jeg til dem, hvis der kommer nogen ind i jeres kirke, som han har løbet skridt ud af bar. Hvorfor sidder I og blæser i afhuggede lederhorn? Jeg forstår ikke. Hvad, hvad er det, I prøver på? 
Så sagde de til ham, jamen når vi beder i fælles rum, så kommer Guds herlighed. Jeg sagde, nej, det der kommer, det er min herlighed. I er jo rigtig kloge. <laughs> Ved du hvad, jeg var over hele Pennsylvania, de fleste jord alle steder. Hver eneste kigge, jeg var inde i en mand. Den første dag, jeg var jo nær fandlede min stol, hvor jeg ikke sad på. Ved du, jeg stod op, men jeg lukkede øjnene. Og de havde godt sagt til mig, når vi blæser sjovfaren, så løfter du hænder. Det gør vi alle sammen. Jeg har tænkt, blæser sjovfaren, hvad er det, vi snakker om? Jeg har aldrig set nogen blæse sjovfaren før. Ved du, hvad det er en sjovfaren? Sjovfaren, det er en bedre rum, sådan en bolig. Og så står jeg der og tilbeder, og oh, han vil ud af, BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
udsendt, så fordi der kommer aldrig nogen dage, når der kommer nogen dage, så løber de ud og fra. De, de er simpelthen ikke de mærkelige ting, så de opfører sig virkelig mærkeligt. Vi var der to gange, og ved du hvad, jeg, jeg kommer aldrig igen. De, de kommer til at uddøse igen, så de er virkelig mærkelige. Der er ikke nogen mennesker, der kan blive frelst derinde. Det siger manden til mig. Så siger jeg, nå. Så siger jeg, ja, min bror han døde sidste år af et. Så siger han, jeg kommer til at dø i Rusland 14. Det er bare noget, jeg ved. Så siger han, jeg, jeg har forsøgt at blive muslim. Jeg købte Koranen, jeg ville konvertere til islam. Men, men der, var et eller andet, jeg, der var et eller andet, der stoppede mig. Så siger han, jeg har også forsøgt at være en kristen, men ham, der døbte mig, han gik i seng med min kæreste. Så, så jeg, jeg har det ikke godt med kristen, og faktisk den, der har sovet med allermest, det er faktisk de kristne. Så siger han, nu tænkte jeg, at fra han ville slå mig ned, og så jeg var en kristen. Så pludselig så stod han der uden for min dør og åbnede op. Væk fra en parkeringsplads i Wildwood, New Jersey. Så siger jeg til ham, du... Øh... Så siger han, og ved du hvad, siger han, så jeg ved, at jeg kommer til at dø nu. Faktisk, så, øh... så har jeg en stor dæmon i min liv. Og det ved jeg, at det er altid det. Så kigger jeg på mig sådan, men det ved du også. Er det ikke rigtigt? Så siger jeg, jo... Jeg har da måske en lille mistanke til, at du også, øh, at du faktisk har, og det kunne jeg godt selv. Så siger han, så spørger han mig, hvad begge for dig? Midt på parkeringsbælg, kom så med i så en fejl for Så siger han, jo, det må du vist godt. Så går Karne her ud i bilen. Der er vi siddet en halv time og snakker i bilen. Så går vi ud i bilen, og jeg kommer hen til ham. Så falder han forover i en brødskab til morgen. Og jeg står og holder pludselig ud af det morgen, han er til og han græder, og jeg ved ikke, der sker alle mulige ting væk på min pengegang selv. Så kommer politiet. De politiet med at køre op på siden af. Og jeg står med den her mand, og kæmper for at holde ham. Og så siger jeg, ja, det er den her, og min gode hus står der, så er der bare gør, der er bare gør, der er Thomas. Ja, jeg siger til politiet, jeg er så officer, everything is all right, I'm just a pastor. Det var jeg bare præstig, og så jeg står her og kæmper den her mand, som er min voldsom udfældelse. Og da han kommer til sig selv efter, jeg ved ikke hvor lang tid, det, det er lidt en vild oplevelse, ikke? for jeg følte faktisk, at jeg har spildt mit liv ved at stå til, til at tale til en flot træstammer, du ved, en time for hende, eller en halv time for hende. Jeg følte faktisk at køre 1.800 km. Jeg har spildt mit liv ved at køre op og tale til en flot mennesker, som tilbyder Gud med at blæse i, 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 i vedbrorne, ikke også? Mens folk dør lige bogstaveligt talt uden for deres dør. Så jeg, jeg har halv nok tænkt, kære Jesus, jeg føler ikke. Jeg har det sådan en hver dag, jeg skal opleve noget med Jesus hver dag. Hvis jeg ikke har oplevet noget med Jesus hver dag, så føler mit liv er tomt, og så har jeg lyst til at leve. Mit liv, det er at gøre, at leve uden her, og gøre hans vilje. Det, det er alt at leve for. Forstår du det? Det er jo ikke penge med det, 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 det er død for, for langt siden. Det er ikke, jeg lever for Jesus, og gør hans vilje. Og, og det er det, der brænder i mig. For jeg står op om morgenen, og kan jeg blive morgen hver morgen, så siger jeg, Jesus, gør noget i aften. Gør noget i dag, som vi ikke har set ske før. Herre Jesus, Brug os i dag, så vi må få lov til at opleve, at vi er i din vilje. Hver eneste dag, så har vi sådan her, der skal ske noget i dag, for vi ved, at vi gør Guds vilje. Amen, amen. Vi, det er bare, vi er afhængige af det. det er så. så jeg står her med ham her og kæmper, og politimanden øh, råber ud der til politibilen. Er alt i orden? Hvad sker der her? Så siger han, det, det, det er okay. Alt er okay, officer. Det, det, vi, vi er bag her. Og da han kommer til sig selv efter måske en halv time, han er fuldstændig ved siden af sig selv. Han er ædru, fuldstændig ædru. Og så giver jeg ham vores bog, og så skriver jeg bare mit telefonnummer. Og så tager vi hjem. Og så her for fire dage siden, det er en af rejsen, nu her i forhold, tre dage siden, så er der en telefon. Så siger han, det er Mike. Og jeg aner ikke, hvem Mike er. Øh, fordi alle hedder Mike og Joe og Billy. Så jeg, 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 jeg aner ikke, hvem det er. Så siger han, det er Mike. Øh, Mike. Hvem er Mike? Det er Mike fra Wildwood, New Jersey. Så pludselig, hold da fast. Jo! Hej! Så siger han, jeg har faktisk været inde bagklæder nu. Men hver gang jeg ringer op, så bliver jeg bange, så lægger jeg telefonen på igen. Så lægger jeg røg på. Men nu skal du høre. Den aften, der blev jeg omgående ædru. Og det gik hjem til min kone. Vi havde det ret svært sammen, siger han så. Da jeg kom hjem til min kone, så spørger hun, hvad er det, der er sket med dig? Så siger han, da jeg blev den aften, der blev udfri for et eller andet, så siger han, jeg har ikke haft den samme siden. Faktisk, så ved jeg, at jeg kan ikke være her mere, hvor jeg er. Jeg er opvokset her, det er her, min bror han er død, det er her, vi har levet. Ja, faktisk, så ved jeg, jeg, faktisk, så ved jeg, at jeg skal lukke min Facebook med det samme, for jeg har 400 venner, der bare en kvinde af. 
på Facebook, og det er dårligt påvirkning. Faktisk så er vi ved at pakke vores bil lige nu. Faktisk så kører vi på fredag, vi flytter til Orlando, og vi godt hjælpe dem med at bygge kirke i Orlando. Så siger han, min kone er faktisk ret bange, hun er russisk og så øh, Faktisk så ved vi ikke, hvad vi gør. Vi har aldrig forladt staten før. Vi er faktisk et liv, nej, vi har aldrig gjort noget lignende før. Vores forvinde kommer til at tro, at vi er sindssyge. Men vi har oplevet bare i vores hjerter, efter det, der er sket i mit liv, vi skal rejse til Orlando og hjælpe dem med at bygge kirke. Og så spørger han, må vi godt ringe i aften, vil du godt bede for os, vi er bange. Kan jeg have, vi nåede på seng om aftenen, han spørger, må jeg ikke godt se, at jeg er på kamera? Så sagde jeg, det tror jeg ikke, du må, for vi ligger under dybden. Og så ringer kongen, og så siger hun, at min mand kom hjem, han kommer på vand. Vi er lige lige til at gøre, hvad som helst for at tjene Jesus, som kæmper med Jesus. Så ved du hvad, vi rejser i dag, de er sat i bilen nu. De sidder i bilen lige nu og kører 1800 km for at flytte til Orlando. De er inde på en person, der skal bo hos Karne Jern, hos sin hjælpesvægning. Man siger, at de har penge nok. Vi kan bare finde sted at bo, men er der et sted, vi kan lande? Så siger jeg selvfølgelig, at vi kan lande hos os. Vi har en stor landingsbane. Vi er i stedet for, at vi flyver. Det er jo lige det, vi gør. Venner, hvad er det, jeg siger for? Sådan lever vi. Skal jeg fortælle en ting her? Det er en ting, der er helt frisk. Da jeg kommer hele vejen op til Watt, op til, til Philadelphia, så har vi arrangeret et møde i et privat hjem. Jeg kender ikke ham, der arrangerer møder, og jeg ved ingenting om noget som helst. Jeg ved, at jeg skal prække to sønner og træk på to forskellige kirker. Og en imellem, så skal jeg ud til nogle husmøder nogle steder. Så kommer jeg ud til en gammel dame på 78 år. Jeg har kørt to timer kørsel for at komme derud. Kom ud til et lille hus. Og jeg tænker bare, gode gud, jeg har talt for 100.000 mennesker. Nu står jeg her og skal tale, der var tre mennesker i min rum. Der var en gammel dame på 78, hun kunne ikke gøre noget som helst. Hun var stoppet døv. Jeg kunne prædike så meget vel. Hun hørte ingenting, hun kunne bare lade mad. Der var tre mennesker inde i rummet. Der var en mand, der var lige så stor som i dør. Den dør der var. Han var lige så stor som dør. Jeg tror ikke, jeg har set en mand så stor før. Og så var der en kvinde, der var stoppet døv. Der var en mand, der stod som i dør, og en kvinde, der var stoppet døv. Og så var der en her eller anden på normal kvinde. Og jeg tænkte, Jesus, jeg har kørt 1.800 km fordi jeg har leget min bil selv. Jeg har betalt min egen medicin. Jeg ved, at det her det er ikke nogen økonomisk god forretning. Det var jeg bare klar over. Det var jeg selv allerede, da vi kom ind. Tre mennesker, hvis de giver 10 kroner hver, så bliver det 30 kroner. Og min hotel den er, det var 300 kroner. Så jeg kunne bare se, hvad der er her nu. Det går ikke godt. Jeg ved, hvem der kom. Pludselig uden for døren. Og det hører man ikke ud af. Den første dreng, vi samlede op på gaden i Orlando, da vi blev spist mennesker for 6 år siden. Det var en lille dreng på 17 år, der var på crack cocaine. Han solgte sig selv på gaden til gamle, gamle mænd. Han var så stiv af crack. Han lå og sov bag containeren, sammen med de andre hardcore misbrugere, da vi kom for 6 år siden. Rotterne, de kravlede over det. De måtte holde rotterne væk. Der var så mange rotter omkring skraldespanden. Det kunne ikke 20 mennesker, der sov over ved den væg. Hvis du ser den første video, vi har lavet, hvor vi står ved spiser på parkeringspladsen, der lå vi og sov på de container der. Jeg har tænkt og bedt ham mange gange, kom med mig hjem, søn. Og han stod der i, i, i crack, på sådan en, en rus af crack cocaine, og helt væk. Og en dag, hvor jeg prædikede for min, min elskede Jesus, hvor, hvor jeg tænkte, der sker ingenting her, der kom han grædende frem og gav sin liv til Jesus. Og så kom han med hjem til os, og hjemme i vores hus, sammen med nogle af de andre på gaden, hvor der misbrug, gav han mit egen hjælp vi vidste brugt i vores hus. Og den skam og den smerte, den kunne han ikke være. Så han endte med at gå tilbage på gaden igen. Og jeg så ham sidste gang for tre år siden, hvor han rendte rundt i en rus. Og så fandt han en bordelmor, en bordelmor på gaden. En lille pige, som var flygtig hjemmefra. Og ender selvfølgelig i det værste kvarter. Og har ikke noget sted at sove, så kommer der en, 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 en alfons og siger, at jeg kan lige betale for dig. Og så med en pistol på panden, så bliver hun tvunget til at lede hans prostituerede og regne med stoffer for ham, indtil hun flygte. Han forsøgte at skyde hende. To gange fik jeg pistolen for en vand på hende. Hun møder ham i en park, og de ender med at flygte fra Orlando. Det ved jeg ikke. Den aften, 1.800 km fra min dør, og jeg sidder hos en gamle dame, med tre mennesker, pludselig står og hækker min gadesøn udenfor ham. 
And I've heard the sex and have team. Had some. You can sue. Fuck out, man. Hvis står han ude for med sin kæreste. Har kørt seks en halv time, han har ikke kørt på. Hun har kørt seks en halv time. Hun har været modelmor, flygtet fra sit liv. Der står lige uden foran døren. Og den aften handlede selvfølgelig ikke om hende, der ikke kunne høre, for hun kunne ikke høre. Den handlede ikke om ham, der var bredt sådan døren, fordi han, ja, han tænkte kun på at spise. <laughs> Og der var meget mad. En ting kan man sige om hende, den døde på 78. Mad, det kunne hun endnu rigtig lave. Der var lavet mad til 400 mennesker den aften. Der var tre forskellige desserter, og der var, jeg tror, der var sandwiches til i hvert fald de første 75 mennesker ude i problemet. Der var så meget mad i overflod, så da Hector han kørte hjem igen med sin kæreste, der var der, og bilen næsten ikke kunne køre, og der var mad over alt i bilen. Skal du høre? Den aften, hvis du går ind på min Facebook-profil, der kan du se hende, sidder og fortæller til et vidensmål. Den aften bliver hun frelst. Hun har under artist. Ikke tro. De kørte seks og en halv time, og de ligger på gulvet og bliver udfri. Begge to for det mand. Hun bliver frelst, hun har en knude på størrelse, men sådan her, i natten. Pludselig så går det op for, at efter hun går hun frelst og dømme af hende. Så nu er den væk. Væk. Sporløst forsvundet. Og de er så glade. Hun skal mødes på arbejde klokken fem om morgenen. De kører klokken elve om aftenen. Hun skal møde power kl. 5 om morgenen direkte i. De er slet ikke tænkt over konsekvenser, det de gør. Og de arbejder i 7 eller 11, ikke? Så de kører hele natten igennem på et tidspunkt, så er hun så træt, så han overtager rettet. Han har ikke kørt på, det er han på at fjerne. Så bliver det taget for tid. Han får en bøde for ikke at køre på, men han ikke kørt på. Det er, han skal have 500 samfundstjeneste timer, siger der om 500 timer i samfundstjeneste. Han skal betale en bøde på 1000 dollar for ikke at køre på kørt på. Det er, hvad de tjener på en måned. Han skal betale en månedsføring, plus han skal betale for, da han står ud af bilen, så ligger der en tom cigarettpakke, så siger politikken, nå, det er også, det er sådan en affald, det får du lige bøde for os. Øh, han fik tre bøder, og da han kommer i retten to dage senere, så siger dommeren, du skal have 500 timer samfundstjeneste, øh, 1000 dollars for det, og 150 for det, og 150 for det, hvilket han aldrig vil kunne betale. Det er mange penge der. Og så siger dommeren, hvad, er klæder du dig skyldig? Jeg siger, jeg vil gerne sige noget, så siger dommeren, Nej, du skal bare fortælle mig først, at jeg dig skyldig eller ikke skyldig. Så kigger han dommeren i øjnene og siger, at jeg erklærer mig skyldig. Okay, så siger dommeren, hvad vil du så sige? Så siger han, nu skal du høre, at jeg har været hjemløs fire år igen. Og den mand, som samlede mig op og tog ind i mit hjem, den anden dag, da jeg var taget på tid, der havde jeg været til møde seks og en halv time, så kørte den derfra. Og jeg er det rigtigt, at jeg kørte bilen, men min kæreste var ved at falde i sjov, jeg var forhindret af ulykke. Det var derfor, jeg kørte. Men vi var blevet frelst den aften. Og min kæreste var blevet udfrit, og hun blev helbredt. Og ved du hvad? Min gamle pastor, han gav mig en CD. Og da jeg hørte den musik, så var jeg i himlen. Derfor kom jeg til at køre for stærkt. Min fod, den bare trykkede på aftrækker. Og ved du hvad? Jeg kunne bare ikke lade være med at køre stærkt. Det er sandt. Har du aldrig prøvet det, dommer? Og lytte til musikken i bilen, og pludselig så går det op for dig. Du kører for stærkt. Så sagde dommeren, jo, det har jeg også prøvet. Så sagde han, det eneste vi ønsker nu, det er at komme til vores andre. Og vi kan starte et nyt liv og hjælpe vores kæreste med at bygge kirke og vi blev frelst. Så sagde jeg, dommer, fortæl mig mere, noget mere om den kirke. Og så må han sidde og fortælle om hans pastor fra Danmark, som har den kirke, der hedder Powerhouse i Orlando. Og så sagde jeg, dommer, den bøde på 1000 dollars for at blive ude på, den gerne han hernede. De 500 timer samfundstjeneste, at han er strøget. Faktisk så er alle bøderne strøget omgående. Se så at komme til Orlando og starte et nyt liv. Og så gik de bare over næste dag, faktisk samme dag, da de kom ud af retten. Så går de ned i deres kirke, der hvor de arbejder i den selv eller den. Og så sagde de farvel, fordi de kan ikke arbejde her mere. Nu rejser de. Så en af politikspedierne, han står og kigger, han går ned bag en container, der var ikke nogen lyst. Han har gået skuldet sin far, der var 16 år gammel, han har en kugle en, en cool i armen. Han, han, han siger, hvor skal I hen? Ja, vi tager til Orlando, nu vi starter et nyt liv. Så sagde han, jeg skal med. Så skrev han alt, hvad han havde i, havde i hænder. Han havde sådan så også, der var, der var to eftersøgningsordre for ham. Jeg har jo eftersøgt på politiet, det vidste de selv, det glemmer de at fortælle. Han havde ikke nogen papir om noget smelt. Han strømmer bare i bilen, og da de ankommer til Orlando, 16 timer senere, så står de tre mænd uden for vores hus. De aner ikke om, hvem han er. Jo, de vidste, at han stjal på vej ned i bilen. Der stjal de i forskellige musikker, der er jo ikke nogen frelst endnu. Men det fik de så gjort i søndag. Der blev han dødt. Øh, og hørte ham fortælle til mennesker, at han bare skød. Da han fandt ud af, at han havde voldtaget søsteren, så sprang han på farmen. Du ved 
Det er, hvad Jesus Kristus han gør lige nu. I Orlando. Det er, hvad Jesus han gør lige nu. Folk kommer ventende til. De kommer alle mulige steder fra. Og jeg tror, det er ikke stoppet. Det hører vi op igen. Så lad mig afslutte her. Og se her. Hos dig ønsker jeg indtil på jorden. Og med den krop, mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjerte klædt og min lov. Det er din sandhed. Gud er min hjerte klædt og han er min lov. For de, der er fjern for dig, de går til grunde. Du til ikke gør dig alle, som er der utro. Så kommer overskriften og opgiver. Men at være Gud med i min løb. Jeg tager min tilflugt til Gud herre, så jeg kan fortælle, om alle dine kære. Min søn, Magnus, som var mere praktisk, så var han jo faktisk ved at dø i en overlås. Og da han var allerlængst ude, jeg tror, jeg fortalte det sidste gang, jeg var her. Da min søn, han faktisk var i helvede, og blev pint af djævlen i helvede, så det var skægt. Der kom Jesus og fag med ham. Så stærkt er Guds løfter, at han lov kan frelse et menneske, der har taget en overlevelse og trækket de mennesker tilbage. Og jeg glemmer aldrig ligesom den aften, hvor min søn er rigtig grædende over sin mor, og siger, mor fra alt det, jeg har sagt, er sandt. Jesus, han findes. Jeg er blevet udfri. Min søn mødte Jesus for første gang på egen hånd, da han har taget en overlevelse, og var faktisk i helvede, hvor han lå pint i mange timer. Der kom Jesus Kristus og frelste ham. Så stærk er Guds løfte. At leve dig med, det er min lykke. Min lyd har jeg sat til at vidne om dig og gøre dine gerne. Og det må være overskriften for de her dage. Og I morgen så skal jeg nok prædike. I aften der er jeg bare det er lille ord for jer. I morgen så skal vi nok bede for mennesker og udfri mennesker. Og hvad der må være, bede for det med til at syge. Bare spred rødt til mennesker i morgen aften. Jeg tror, Gud kan gøre noget med den her lov, som det var i aften. Ved du hvad? Lad os komme i morgen aften i morgen og tilbage i sammen. Og så forventer jeg, at Gud kommer til at gøre en helt vildt. Vi er her faktisk tre, tre, to møder i morgen. Og, og, og i morgen eftermiddag, det er der skal vi bare drikke kaffe sammen og bare have tid til at snakke sammen. Og jeg har rigtig mange ting i hjertet for jer. Øh, men det kan blive vigtigt, det her. Ja, det kan gå hen og blive rigtig vigtigt næste par dage. Ja? Kan du sige halleluja? Halleluja. Du, øh, du sidder stadigvæk ned. Jeg er lige ved at springe luften. Min hjerte til Jesus, den arbejder lidt for dig. Ja, vi går igennem det hele en gang mere. Vi er uden at blinke. Ja, ja, der er ikke noget. Du har været retssagen, som var for mig det mest ydmygende. Du ved, du beskyldte for noget, du ikke gjorde. Og du beskyldte for noget, hvor folk sidder nu i dine. Det var hårdt. Det var nok det hårdeste, jeg har prøvet. Det var ikke alle der hårdeste, og alle andre ting, og alt det. Det var, det var for sidde og blive ydmyg. Og ingen stod ved min side. Jeg er klar over, hvor mange mennesker, jeg har siddet for. Hvor mange af de præster, som ikke stod ved mig. Hvor mange mennesker, jeg har siddet for. Hvor mange, hvordan jeg har foræret dem. Biler og hus og rejser og du ved. Huse har jeg foræret for. Hjulpet folk med brænder. Og jeg sad meget alene og følte. Det var faktisk det værste. Det var faktisk det aller, den aller værste fornemmelse. At føle at være den der kasse i dybden. Ja. Men jeg er ikke prøvet. Jeg, 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 jeg er glad. Jeg er faktisk rigtig glad. Og det gik op for mig, at jeg var nødt til at gå igennem det, for at kunne lov til Jesus. For at, og for at kunne have min lov hos ham. Og på grund af, at jeg har min lov hos ham, så virker hans løfter for mig. Så jeg startede med min tjeneste, når jeg levede dig nær. Det er min lykke. At leve dig nær mit håb. Faktisk, jeg tror ikke, jeg kan lukke en guitar, men ikke din guitar. En af de sange, som vi synger rigtig meget i USA lige nu, øh, det er faktisk en sang, der kom ud af den proces, som vi gik igennem sidste år, hvor vi oplevede, ja, 
i nogle ting, som bare gjorde sig ondt. Øh, jeg kunne slet ikke strømme. Der er jo ikke mange mennesker, end jeg kan jo snakke hele tiden der uden noget problem. Kan du ikke sætte den lidt mere, lidt længere op? Jeg er lige ved at tage den. Ja, tak. Cirka her. Kan I godt forstå en til bare lidt? Ja, ja. Lidt længere. Hvorfor er du ikke så langt hjemme, som din far? Hvorfor er den her, hvis I kan forstå, hvad det er sådan? A broken heart and a contrite spirit It's all that I have, it's all that I give Take my heart and receive my song A sacrifice from my broken bones Står det? A broken heart and a contrite spirit It's all that I have, it's all that I give Take my heart and receive my song A sacrifice from my broken bones I want beauty for ashes I want the garment of praise Pour out your oil of gladness Refresh and renew my soul You understand this? I want beauty for ashes You know that? Skirt it for asking I want the garment Jeg vil have lov til at skrive kapital. Pour out your oil of gladness. Refresh and renew my soul. Forstår I det, hvad jeg synger? Ja. Vi prøver en gang mere. Ja. Tommy, come up here. Tommy, han kan synge og spille, så jeg tror, det er mig. Jeg har slet ikke lyst til at synge, når han står ved siden af. Kom her. Check on. Okay. Right. Check, check. Can we do this again? Are you sure? No problem. Tommy is 20. He's an evangelist. He's on the way to the other side of the world. He's going to go around the world. This guy goes around the world. And then he becomes more and more hopeless. He's in the middle of the world. He's not the only one who's seen it for a long time. And God has found him. And it's really big. He's on the way to the other side of the world. Fordi at han var allerede på afveje, at Jesus fik fat i ham. Ja? Det er da vildt. Ja. Er du ved det nok, Det er fejl. A broken heart and a contrite spirit It's all that I have, it's all that I give Take my heart and receive my song The sacrifice from my broken bones yeah.
tests and trials and tribulations. You were there. Det er ikke alle, der har det sådan her i hjertet, men jeg tror på, at hvis du vil, 
alt det, de er her. Paulus han siger til kongerne, der sidder og afhører dem. Han siger, må vi ikke ønske, at I har det ligesom mig? Hvor er det ikke min vinger? Og så vil jeg også bare sige det til jer, ja. Må vi ikke ønske, at I har det ligesom mig? Hvor er det ikke min gaver? Men der er ikke en Det er også, det er en pris at betale. En voldsom pris at betale. Min søn, han skrev det til mig i dag. Han skrev det i dag, så nu er rejsen, min næste rejse sat op. Min søn, som var død, nu er han på vej til Tunesien og til Italien. Han rejser rundt med en mange millionær, som træner ham i forretning. Min søn er ved at blive en rig. Min søn er ved at blive en stor forretning. Han træner blandt de bedste. Går ind og ud af milliardærs hus i dag. Møder han møder med multimilie, multimilie. Nogle af de mennesker, du ser på fjernsyn, der sidder min søn i møder med. Jeg tror, at han nu kører rundt i en stor Porsche. Så er der en pæk. Ingenting kunne. Ingenting havde. Som blev testet i skolen i Danmark. Som blev tvunget til at drikke et toilette. I skolen. To af de drenge, som mobbede ham, de har siddet i fængsel nu. For vold. Så er hans klasse til mig. På Gølløs skole. Den søn, som Jævn har besluttet for, at Gud får lov til at overleve. Han elsker Jesus i dag. Og lever et liv. Og han siger sådan her. Mor og far. Det største ønske, det er at købe hjælp nu. Det største ønske, det er min morfar, at vi skal få lov til at opleve det tid. Det er der stor her, men sådan er det ikke. Hvis du tænker på, hvor langt ud han var. Konklusion. Jeg har lov i himlen. Jeg har høst. I himlen. Når jeg ser mine venner, som jeg kommer tilbage og besøger dem her på kort tid, af dem, mennesker, som ikke kender Jesus, når jeg ser folk i Danmark, som jeg kender, og jeg føler, at jeg er lidt på Facebook nogle gange, så kan det godt være, at jeg ikke har meget. Men jeg er rig. Jeg er simpelthen rig. Jeg er mennesker. Jeg er 50 år gammel i et hus, jeg fyldt med mennesker. Folk, der elsker Jesus. Så er jeg virkelig rig. Når jeg ser de mennesker, der har skræbt alt til sig og har en kæmpe pension, men de har ikke liv. Du ved, at se Jesus i mennesker, det er liv. Når jeg er nede på gaden og nyder, når lommetyven de kommer ind til mig, falder om halsen hver eneste dag. Falder om halsen. Pastor, tak for alt. Tak for alt, hvad du har gjort for os. Når jeg ser, hvordan Michael, som er en af vores værste misbrugere, som har været misbrugt i 30 år, han nu leder et helt hus. Han har faktisk i halvanden år. Og siddet i fængsel, jeg ved ikke, i et halvt liv måske, jeg ved ikke, hvor mange år han siddet i fængsel, mange år. Har levet som et dyr på på gaden, og har været misbrugt siden han, Siden han var 8 år gammel, du kender mig, du har boet i hans hus. Mange kan lede det hus nu. Det er et hus, det er skiftet helt ud. Der er masser af mennesker nu. Unge mennesker. For mig kan du ud af tiden bare og mere og mere og mere. Han er en giver. Helt vildt giver. Ud af tiden bare. Det er vildt at se. Hvem er det, der ringer til mig, før jeg skal rejse? Det er Mike, som boede på gaden uden for kirken som har været et helt liv ødelagt, og som nu er en af de piller, som vi bygger på i kirken. Mig er i lederskab, han er i cirka to nu, er i lederskabsgruppen, der bliver trænet op. Han har været frelst i halvandet år. Halvandet år! Kører rundt i sin nye firmstrækker, som er gammel, sin gamle nye firmstrækker. Men bare det, han har en bil. Han har aldrig haft noget som helst. Jeg er rig. Hold fast, hvor jeg er rig. Og hvor bliver mine problemer små? Når jeg ser, hvordan der folk, der har alt, de sover og klønner. Jeg har min skat i himlen. Mister. Og hvis du har i aften har bekymringer, eller du har brug for, hvad du har brug for, så vil jeg gerne bede for dig. Jeg kan godt fortælle dig en ting, før jeg beder for dig, så er du nødt til at omvende dig. Ja, fordi min bøn kommer ikke til at gøre forskel. Det gør din omvendt. Ja? Lev dig med det er din løb. Vi ved, at jeg er sat til at vide om og gøre det, vi gerne vil. Er der nogen, der har brug for forbund? Er der ikke nogen, der tør mig? Jo, jeg vil også. Ved du hvad? Så vil vi bare... Er der noget... Jeg har faktisk lige en ting før, jeg vil gerne bede dig, ja, helt sikkert. 
Prøv lige at se derovre, der har vi nogle bøger, som vi har skrevet i Danmark. Men i aften, så har jeg en bog, som vi lige har udgivet i USA. Den er ikke på dansk, den kommer nok ikke lige med det samme. Den her bog, hvis du kan læse engelsk, jeg tog kun nogle få med, for det er ikke sikkert. Vi kan se, det er en dag, for at tage nogle med. Den her bog, den handler om den åbenbaring, Gud gav mig for årsprunget bog. Og skal jeg være helt ærlig, så har jeg selv mig selv at tro på, at nogle af de mennesker nogensinde kunne blive frøjt. Da jeg stod på gaden og så, hvor, 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 hvordan de levede, og hvor, hvor hårdt de gik for sig, så havde jeg, jeg kunne ikke engang selv tro på, at det kunne lade sig gøre. Og Gud havde mig nødt til at åbne sit ord for mig, for at give mig tro. Og det her, den her bog, den hedder Fallow Ground, den, øh, den øh, jord, hvad hedder det, brak jord. Den jord, der ikke er brudt, altså ubrudt jord. Faktisk så siger Peter, at der er mange skatte i den fattige mands øh, brak jord. Men på grund af det, som er begået imod ham, så får han aldrig nogensinde brudt jorden. Brak jorden i sit liv. Og prøv at forestille dig, den lille pige, der sidder derovre og smiler. Jeg ved ikke, om I er klar over, hvor hun er i Danmark. Det er fordi, hun har flygtet. Det er fordi, hun har flygtet fra sin baggrund. Det er derfor, hun er her lige nu. Altså, hun sidder og smiler og sidder glad ud. Men sådan har det ikke altid været, det kan jeg fortælle, at det er ikke engang en måned siden, eller halvanden måned siden, hvor vi flygte for sit liv. Bare I forstår det. De historier om de mennesker, hans mor, som jeg fortalte om før, der blev udfriet for 20 års plade af sagde til hendes vidensbøger i den her bog. Ved du, hvordan de overhovedet kom? Hele den familie kom til vores kirke, fordi moren havde en sult på rygsøjlen, der var så stor, så den havde meget naturlig en frivillig. Hun havde ingen forsikring, ingen fremtid. Jesus Kristus helbredte hende. Momentant. Det gjorde det hele den familie kom til Jesus. Hele den familie kom til kirken. De historier er i den her bog. Med den undervisning om den, om den, om den brak jord. Det er faktisk en fantastisk bog. Gud gav mig to nøgler til at bryde brak jord. Det er tilgivelse og det er omvendelse. Så du leder folk til at tilgive de mennesker, som har gjort dem uret. Så kan du også lede dem til omvendelse. Og så kan, du, så kan Gud få hvilken som helst ting ud af diverse skæld. Når jeg sidder med de her mennesker, I tror det er løgn, så ser mig, når jeg kommer ned på gaden, så er det mine børn. Det er helt vildt, er det ikke det? Jeg kommer ned på gaden, og luder og lommetjuk falder mig om halsen. Det er da vildt. Du, du har set på mange gange. Er det ikke vildt, når du tænker, at jeg kommer fra Kampergat, boede på en stor gård nu på Hillerød, eller syd, øh, op i Hillerød, og pludselig så står vi i slumpen til min bedste ven, og det luder og lommetjuk. Det er da vildt. Men det er den her historie, uh, Fallow Brown, hvis du kan læse engelsk, så er den ret, den er faktisk, det er nok den her bog faktisk, jeg kommer i seng med nu. Uh, det er lidt vildt. Det er min første afgård i USA. Uh, det er faktisk det første. Faktisk, så var vi så forslået efter Danmark, så vi kunne producere noget i de første fem år. Der var ingen kraft til at producere. Jeg har startet på, jeg ved ikke hvor mange bør. Der er jo ingenting lavet. Der er jo ingenting lavet. Det her er den første, efter den ting, vi gik igennem. Det er det første, der blev brugt ud af min, min hjerte fra jorden. Faktisk, nu er jeg nummer to allerede på vej. Nu er det bare, tror jeg, at jeg skal skidt ud af hans medkamp. Hvad skal jeg koste? Hvad koster bøger i Danmark? Hvad koster bøger i Danmark? 150. 150. 150, det synes jeg er mange penge. 100. En hund, det er fint. 150, det betyder ikke mindre. Det er lidt frem, så kan jeg ikke det. Det er 30 Okay, hvis jeg har brug for formen, så vil jeg rigtig gerne lægge det her. Det er mig en ære, at jeg kommer til at lade det her. Hvis du er syg, hvis du er glad, hvis du er trængt, whatever. Hvis du bare har brug for at lægge dit hjerte, så bare kom herop. Vi kan bare møde det her. Vi kan sidde på en kul her, der er ikke mere, kan bede for jer alle sammen. Øh, kan vi gøre det? Og ellers så siger vi bare, Spred hækker, spred rygte til i morgen, så vi får et fint møde morgen aften. Det kunne være helt vildt at få lidt hækkerens udbydelse her. Kunne det ikke det? Hvad tid er det, hvor er det? Klokken to her i morgen. Men i morgen så er det bare et... et, 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 et Kaffe? Kaffe sammen, kom. Det er, hvor vi bare sidder i en cirkel, og så det er vi bare lige. Jeg får jo aldrig tid, når jeg kommer tre dage eller fire dage. Jeg får ikke tid til at snakke med nogen. Men i morgen så får vi tid til at snakke sammen. Jeg har rigtig mange ting, jeg har med en af Faktisk, når folk stiller spørgsmål, så får de også et svar. Men når jeg giver et svar, så er det altid med en gudsord til. Så hvis du spiser kaffe med kage, eller kage med kaffe, så er det også en så er det ord med lydeskyld. Ja? Okay? Hvis du vil bedes for, så bare kom her og sæt dig foran her.